Hello friends, welcome and welcome back to Super Mom Vlogs. So, in this last vlog, we have a recipe for the recipe. So, we have a super lunch menu. So, we have a breakfast lunch. Next, we lunch prepare. So, we have a fish fry. We have a super prepare. So, we different and special menu. So, on the lunch menu, I will vlog. So, I will try to try the vlog. I will try to 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 The rest of the Patina, Kojima Puli, around or are a lim chimala, Puli or Chonga, and the Takali editor chicken. So in the Patina, or Kilo mean Erga, and the Nama Fry Pandra Madri, pieces are edit the Konga. Add to the Vanda in the Varamalaha, or our Varamalaha, or a chonga, or half an hour Munadi, Sudan Lower Vichina, Kosa Sikrama Urachonga. Add to the Vanda, Punda Vanda, or a Patapala, Adepola. Uh, inji on the Patina or moon inch alavaku inji. Tolniki, other than art panaporo, in a piece patta. Okay. A prom or a teaspoon, let over a teaspoon malaga. So English nala spicy are veno, another malaga on the over a teaspoon poro. Ulaka spicy kamia venona, Ninga, the other teaspoon matta at panicum or pat malaga matta at panicum. Aladam, so Namana and the thickness circuna of dinner the kaha, render tablespoon arasima, or a tablespoon corn flour at panaporo. So with the lama in the mean fry to the area another. If you add this, you can add it to the special form. This is the taste of the ingredients. We will mix it with the ingredients. So, patta, milk, varamilaha. You can add a patta and a patta. That is the flavor. That is the inji pound. Add the inji moon inch. Okay, add the tablespoon of arisima. This is the crispiness plus thickness. This is 1 teaspoon of corn flour. This is the top. We have to put it in the top. So, we have to put it in the top. 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 Okay, guys. So now I'm going to do what I'm going to do. I'm going to put the plate in the plate. For the reason, I'm going to put the fish in the masala. I'm going to put all the pieces in the bowl. I'm going to put all the pieces in the bowl. I'm going to put all the pieces in the bowl. I'm going to put the pieces in the bowl. I'm going to put the pieces in the bowl. I'm going to put the pieces in the bowl. So I'm going to put the pieces in the plate. So I'm going to put the pieces in the bowl. And the fish is going to taste the bowl. इधर कौन-कौन कंटी पार रेंड मानर निगे टाइम कुड़ती है ना फ्राई पान अत कपर नल्ला फ्लेवर फुला आ रखो और निगुल कौन-कौन लंच को वेनो आप दी ना अराउंड ओर पदन ओर मनी ला पत्र मनी के वंदे निगे मैरिनेट पनी हो चुरना ओके सो इधर मैरिनेट पनी आ ची इधर वंदे ना आप दी ऐड तो फ्रिज कुला के पोरा Fish marinate panjang je. Next tu anda pating na, nama rasa tu kana preparation panla. So pule nalla kara cute. Aduk apam takali pating na, mixi la pota or drava blend panita. Okay ya. Kaila kara kira dawda mixi la pota kongja easy arko. 
ஒரு தக்காளி போட்டிருக்கேன் அப்புறமா வந்து மிக்சியில் ஒரு ஆறு பல் பூண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஸோ ரசம் அப்படின்னாலே நான் நிறையா மிளகு சேர்த்துருவேன் மிளகு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது இல்லையா அதனால் அப்புறம் ரெண்டு வார மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா வந்து நம்ம டேரெக்டாக தாளிக்கும் போது போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிட்டு இதை வந்து நாம் அந்த தக்காளி புளி மிக்சரோடு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இது கூடவே வந்து தண்ணி தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு அறநூறு எம்எல் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நானூறு எம்எல் ஊற்றிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேவையான உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரசத்துக்கான மிக்சர் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை நம்ம தாளிக்கலாம் ஸோ கடாயில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம் சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் போட மாட்டிங்க பட் எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு வெங்காயம் போடுதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் எப்பயுமே வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் கொஞ்சமாக மட்டும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த பச்சை மிளகா வாசம் நல்லா வரணும் ஸோ நல்லா வந்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணி அது புளி தண்ணி புளி தக்காளி தண்ணி அதை எடுத்து ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை மேலே தூவிட்டு ஒரு ஒரு நாலு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க ஏன்னா நம்ம தக்காளி வந்து ஈக்குவலாக புளிக்கு ஈக்குவலாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து முட்டை குழம்புக்கு வெங்காயம் தக்காளிலாம் வணக்கி விட்டுடலாம் ஸோ கடாயில் வந்து ஒரு ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி ஒரு ரெண்டு கப் சின்ன வெங்காயம் ஸோ இந்த எக் குருமா முட்டை குழம்பு செய்கிறேன் இல்லையா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்லாம் அதனால் நான் வந்து ரெண்டு கப் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் டின்னருக்கும் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேத்துக்குன்னா ஒரு கப் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் அப்புறம் பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு பல் பூண்டு ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷம் நல்லா அப்படியே வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே ஃப்ரை ஆகட்டும் மீன் டைம் வந்து நம்ம குக் பண்ணோம் இல்லையா முட்டை அதோடய தோலை உரித்து வச்சிடலாம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு தக்காளி நல்லா வணங்கிடுச்சு அடுத்தது வந்து ஒரு கால் கப் ப்ளஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் கண்டிப்பாக தேங்காய் கரெக்டாக ஆட் பண்ணோம் அப்போ தான் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வர மிளகா தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண கறி மசாலா தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆற வச்சு இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க முட்டை வந்து நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணியும் போடலாம் நான் வந்து அப்படி ஃபுல்லாக தான் போட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லா உள்ளே போகணும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி லைட்டாக மட்டும் நாம் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் எக்கு ஸோ இப்போ எகெயின் வந்து கடாயில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இருக்குது அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் மட்டும் போதும் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அப்புறமா சக்தி மட்டன் மசாலா ஸோ மட்டன் மசாலான்னா இது வந்து நான்வெஜ்ஜுன்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த மசாலா தூள் வெஜிடேரியனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த குருமாக்கு அதை போடுவேன் யூஸ்வலாகவே நல்லாயிருக்கும் இதோடய ஃப்ளேவர் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு முட்டையும் அதில் போட்டு அப்படியே வந்து ஒரு மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு அது தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க
தண்ணி வந்து நீங்கள் அரௌண்ட் ஒரு நானூறு எம்எல்ஏ ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது கொதிக்க விடணும் இதை ஸோ நீங்கள் வந்து கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணி கொதிக்க விட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுவேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு மசாலா வாசம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி குழம்புலாம் எந்த அளவுக்கு கொதிக்க விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை போட்டிங்கன்னா சூப்பராக வந்து முட்டை குழம்பு ரெடி எனக்கு சில டைம் எக் குருமான் வந்துடுது நெவர் மைண்ட் தட் ஓகே ஸோ வந்து முட்டை குருமாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ விகாஷ்னி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானா கிராஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா என்ன கிராஃப்ட் பண்ணுற விகாஷ்னி செஞ்சு அதை வந்து டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்கியா சரி சரி வர அம்மா குக் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல அதனால தான் மித்து மித்து அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது வா இந்த பக்கம் வா லக்ஷ்மி வந்து வால் ஹேங் வால் ஹேங்கிங் மாதிரி பண்ணுறதுக்கா ஸோ வாலை ஹேங் பண்ணுறதுக்காக விகாஷ்னி இஸ் டெக்கரேட்டிங் த கைட் அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன பண்ணியிருக்கானா ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருனா விகாஷ்னி வந்து கைட் விடலாம் மொட்டை மாடியில் போய் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் வந்து கஷ்டப்பட்டு யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்து பார்த்து ரொம்ப கட்டுறீங்க அந்த த்ரெட்டு மட்டும் கட்டுறது கரெக்டாக வரல கைட்டு செஞ்சுட்டோம் ஈஸி தான் பட் அந்த த்ரெட்டு வந்து கரெக்டாக கட்டணும் இல்லையா அப்போ தான் கரெக்டாக பறக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்பா பற்றினா ஒரு வீடு கூட சூப்பராக கட்டிடுவார் ஆனால் இந்த பட்டை தோணி சரிங்க <laughs> ஸோ விகாஷ்னி கோயிங் டு என்ஜாய் த எக் ரைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே வந்து இரும்பு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க எதுக்குன்னு தெரியும் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம மெரினேட் பண்ண ஃபிஷ்லாம் பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எல்லா பக்கம் மசால் வந்து நல்லா தடவி இருக்கேன் ஸோ தட் வந்து ஃபிஷ் வந்து ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணலாம் அரௌண்ட் டூ ஹவர்ஸ் ஓகேங்க அப்புறம் என்ன இந்த லாக்டவுன் டைமில் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே போர் அடிக்கிறப்போ ஏதாவது நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்லான்னு தோணும் ஸோ லாஸ்ட் வ்ளாகில் பானிபூரி போட்டிருந்தேன் இந்த பிளாகில் சூப்பரான ஒரு மீல் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரை அது கூடவே முட்டை குருமா அப்புறம் காரசாரமாக ரசம் இது வந்து சாதத்துக்கூட கோஸ் கிரேட் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீக்கெண்டு சண்டே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே இந்த வ்ளாக் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான வ்ளாகோட உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்க